గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను భరత్ ఇవాళ పత్రికల్లో ప్రధానంగా వచ్చిన అంశాలు చూస్తే పక్కా లెక్క కోసం నమూనా భూ సర్వే రంగారెడ్డి సిద్దిపేట జిల్లాలో నేటి నుంచి నమూనా భూ సర్వేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించబోతుంది ఈ అంశాన్ని అన్ని పత్రికలు కూడా ప్రధానంగా ఫోకస్ చేశాయి ముఖ్యంగా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎరువుల కోసం సబ్సిడీ ప్రతి ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు చొప్పున రెండు సార్లు అంటే ప్రతి ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది అందుకోసం ఎవరి భూమి ఏంటి ఎవరి భూమి ఎంత ఉంది అన్న తేల్చేందులో భాగంగా ఈ భూ సర్వే నమూనా భూ సర్వే ఇవాళ నుంచి ప్రారంభం కాబోతుంది అదేవిధంగా ఆంధ్రజ్యోతి వార్తాపత్రిక ఒక ప్రత్యేక కథనం ఇచ్చింది ఇక్కడ నుంచి గ్రామ రెవెన్యూ వ్యవస్థకు చెల్లు చీటీ పండు ఉంది వ్యవసాయ శాఖలో విఆర్ఓ విఆర్ఏలను విలీనం చేస్తారు ఇప్పటి వరకు రెవెన్యూ శాఖలో ఉన్న విఆర్ఓ విఆర్ఏలను వ్యవసాయ శాఖలో విలీనం చేసి వాళ్ళను మునుముందు రైతు సమాఖ్య ద్వారానే అన్ని క్రయ విక్రయాలు భూములకు సంబంధించి జరగనున్నాయంటూ ఆంధ్రజ్యోతి వార్తాపత్రిక ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కొత్త ఇన్ఛార్జ్ అంటే నిన్నటి వరకు సెక్రటరీగా ఉన్న జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్సి కుంతియా ఇప్పుడు నిన్న ఫస్ట్ టైం ఆయన జనరల్ సెక్రటరీగా నియమించబడ్డ తర్వాత రాష్ట్రానికి వచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఇదే టీం ఉంటుంది ఎటువంటి మార్పులు ఉండవు అంటే పీసీసీ అధ్యక్షుడు సిఎల్పి లీడర్స్ విషయంలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండవు అంటూ ఆయన ప్రకటన చేశారు అదేవిధంగా గోరఖ్పూర్లో గోరఖలి ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సొంత నియోజకవర్గంలో దాదాపు అరవై మూడు మంది చిన్నారులు మృతి చెందారు ఆక్సిజన్ అందక మెదడు వేపు వ్యాధితో వీళ్ళంతా కూడా బాధపడుతున్నారు ఈ అంశాన్ని కూడా అన్ని పత్రికలు ప్రధానంగా ఫోకస్ చేశాయి తర్వాత సాక్షి పత్రిక ఒక కథనాన్ని ప్రారంభించింది తెలంగాణలో బలోపేతానికి కమలం నక్ష టీఆర్ఎస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదిగేందుకు బ్లూ ప్రింట్ కాంగ్రెస్ తలలపై గురి ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎమ్మెల్సీపి పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు పావులు కత్తుందంటూ ఒక స్పెషల్ కథనం ఇచ్చింది మొదటగా సమగ్ర భూ సర్వే ప్రారంభం కాబోతుంది నమూనా భూ సర్వే దాని గురించి చర్చిద్దాం నోము నరసింహయ్య గారు ఎట్లా చూస్తారు ఈ ఇంకా మీకు టైము వన్ ఇయర్ ఉంది దాదాపు అంటే నెక్స్ట్ మే మేలోనే మీరు తొలి విడత ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఆ లోపు ఈ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ అన్ని పోవడం ఖాయం అంటారా అంటే సాధ్యం అంటారా ఇది చేయదలుచుకుంటే నూటికి నూరు పర్సెంట్ సాధ్యం అవుతుంది ఎందుకని అంటే ఒకే రోజులో సమగ్రంగా సర్వే చేసినటువంటి శక్తి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి ఉంది ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆంధ్రాలో రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా రెవెన్యూ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు గతంలోనే బ్రిటిష్ పాలన కింద ఉన్నందుకు వాళ్ళకు కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ కాన్షియస్ ఎక్కువ కాబట్టి ల్యాండ్ రెవెన్యూను పర్ఫెక్ట్గా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ సరి ఉంచుకోగలిగినారు దాంతో తెలంగాణకు సంబంధించి నమ్మకం ఎక్కువ అన్ని రకాలుగా నిజాయితీ ఎక్కువ దీంతో నేను ఒకసారి భూమికి ఉన్నా కదా సాదా కాగితం మీద ఉన్న నా భూమి ఎక్కడ పోతుందిలే అని వదిలేసినటువంటి తీరు దీంతో గ్రామీణ పటేల్ పట్టువారి వ్యవస్థ ఆట ఆడుకుంది వాళ్ళను అన్ని రకాలుగా గుప్పిట్లో పెట్టుకుంది రికార్డ్ అంతా వాడికి అవసరం ఉంటే ఒక రకంగా వాడు మేస్తే ఒక రకంగా మేయకపోతే ఒక రకంగా సర్వనాశనం చేసి సర్వ చండాలం చేసినారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు సంవత్సరంలోనే నవాబు కాలంలోనే మొత్తం డిమార్కేషన్ అయిపోయి రాళ్ళు అదుబంది అన్ని చేపి చేసి చేసినారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో కాసరా నకల్ పహని మీద ఇప్పుడు కూడా ఆధారపడుతున్నాం యాభై ఆరు పహని మీద బట్ చేయాలి ఇది ఏదో ఒక రోజు చేయాలి కానీ వన్ ఇయర్ లో పాసిబుల్ అవుతుందా ఇన్ని వివాదాలు మళ్ళీ కోర్టులకు పోతారు ఇవన్నీ సాధ్యం అవుతుందంటారు అంటే ఒకటి ఫిజికల్ గా నేను ఉన్నానండి నా భూములు నాకు ఉండాల్సిన భూములు మా దయాకర్ పేరు మీద ఉన్నాయి నేను సేద్యం చేసుకుంటున్నా నేను వాస్తవిక రైతులు అనేది అయితే నా రికార్డులకు వస్తుంది కదా రికార్డు మార్చడము దాని లీగాలిటీ దానికి ఉండేటువంటి లిటిగేషన్స్ రెండో మాట నేను వాస్తవ సేద్యదారు నా కాదా వాస్తవ సేద్యం చేస్తే నాకు ఎకరాకు నాలుగు వేలు రావాలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రకంగా రైతాంగాన్ని నిలబెట్టడం కోసం రైతు ఆత్మహత్యల్ని అరికట్టడం కోసం రైతు కుటుంబాలను రక్షించడం కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమానికి అన్ని రకాల ఉపయోగం జరుగుతుంది ఇది వన్ ఇయర్లా వన్ ఇయర్ కూడా ఆరు నెలలు చాలు ఎవరెవరు వాస్తవంగా ఎవరి స్వాధీనంలో ఎంత భూమి ఉంది అది ఏదైనా కానీ అది స్వాధీనంలో ఉండి అనుభవిస్తున్నాడా లేదా ఏదో ఏదో కౌలుకు తీసుకొని ఉండడం కాదు లేదో లీజు తీసుకొని ఉండడం కాదు ఎవరిది ఇది గ్రామ సభ పెడితే ఒక వారం రోజులు అది వెళ్ళిపోతుంది ప్రతి గ్రామానికి సంబంధించిన భూమి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే భూస్వాముల భూములు కూడా ఎవరి పేరు మీద కుక్క పేరు మీద నక్క పేరు మీద ఉన్నా కూడా అవి కూడా బయటపడతాయి ఓకే దయాకర్ గారు ఎట్లా చూస్తారు మీరు బట్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 
సమగ్ర భూ విధానం భూ సర్వే జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రత్యేకించి మనకు నిజాం కాలం నాటి భూములు కేయడం రకాలుగా ఉన్నాయి తర్వాత కొత్తగా వచ్చినది ఏంటంటే పోడు భూమి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడేమో దాని మీద పెద్ద చర్చ లేదు అది ఒక పెద్ద ఉద్యమంగా సాగింది యాక్చువల్గా అంటే సాగు భూమి కోటి ఎకరాలు కోటి ఎనిమిది కోటి పది లక్షల వివరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా యాక్చువల్గా కోటి ముప్పై లక్షల ఎకరాలకు పైచిలుకు భూమి వివరాలు వస్తున్నాయి అంటే శిస్తు కట్టట్లేరు కానీ చేసుకుంటున్న విధానం అయితే ఉంది అడవిని దున్నుకున్న తర్వాత మనం ఒక చట్టం కూడా ఎఫ్ఆర్ఏలో ఒక యాక్ట్ కూడా తెచ్చినాం ఎఫ్ఆర్ఏలో పూ గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి కానీ ఎవరైతే సాగు చేసుకుంటారో వాళ్ళకి పట్టా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి గత మూడు సంవత్స నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని పట్టాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి అప్పుడు కూడా ఈ ప్రభుత్వ నక్సలైట్లు చేర్చిన తర్వాత పోడు భూమి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది వాటిని కూడా పంచడం జరిగింది చాలా భూభారతి అని ఒక స్కీమ్ ప్రయత్నం చేశారు బట్ వర్కౌట్ కాలేదు అది అది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది అయితే దాంట్లో ఉండే నష్టాలు కష్టాలు కొన్ని ఉన్నప్పటికి కూడా ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రికార్డ్స్ మాత్రం కొంత అసమగ్రంగా ఉన్నాయని చెప్పక తప్పదు అంటే ఇంతకుముందు నరసింహ గారు అన్నట్టు కె ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసుకొని నోట్ కూడా నోటరీ కూడా కాదు ఈ ఊర్లో పెద్ద మనుషులు రాసుకున్నాయి లేకపోతే పంతులు రాసిన నోట్ల మీదనే ఉంటూ కొనసాగుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది కానీ వీటిని మనం ఛానలైజ్ చేయకపోతే రేపు ఎవరి భూమికి ఇప్పుడు ఎవరి భూమి అని చెప్పి వాళ్ళకు నాలుగు నాలుగు వేలు అనేది పంచాలి అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు రైతుకు ఏదైతే వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఇన్పుట్ కొరకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నది కూడా సమస్యగా మారబోతున్న సమయం ఇది అందుకనే ముఖ్యమంత్రి ముందు ఈ ఈ చర్చ అంటే ఈ సర్వే కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండొచ్చు కానీ అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేకపోయినా అది వన్ ఇయర్ కాదు అది టెన్ ఇయర్స్ అయినా సరే ఒక సమగ్రమైన భూ రికార్డ్స్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది హైదరాబాద్ పెరిఫెరల్ అంటే నిజాం భూములు దాదాపు ఒక లక్ష ఎకరాలకు పైచిలుకు మొత్తం బా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఇప్పటి కర్ణాటక హైదరాబాదులో రాయలసీమ హైదరాబాదులో చాలా భూములు ఆయన అప్పనంగా కొంతమందికి ఇవ్వడంతో పాటు తన పేరు మీద ఉన్నాయి తన వారసుల పేరు మీద కూడా ఉన్నాయి వాటి మీద కూడా సుప్రీంకోర్టు పెండింగ్ ఉన్నాయి అవన్నీ కనుక బయటకు వస్తే ఈ లీగల్ లిటిగేషన్స్ ఉండవు ఇప్పుడు రూరల్ ప్రాంతంలో ఉండేదేమో ఒకళ్ళిద్దరు సమస్య అవుతుంది కాంట్రా ఒకరి పేరు మీద ఉండడం తక్కువ అవుతుంది కానీ మేజర్గా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం ఈ ఐదు జిల్లాలు గతం అంటే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి నల్గొండ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే ఇప్పుడు హెచ్ఎండిఏ పరిధి ఒక ఐదు ఆరు జిల్లాలకు పరిమితమైంది కాబట్టి వాటిలో వచ్చే సమస్యలు చాలా అధికంగా ఉంటాయి అంటే ఒక ఒక అసలు ల్యాండ్ ఎవరిదో తెలియని స్థితి ఉంది ఒక పది మంది పేరు మీద ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి సరే ప్రతి ఒక్కరు మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కడతారు పరిపక్షాలుగా జిహెచ్ఎంసీలో కంట్రోల్లో ఉంటుంది అది పవర్ పవర్ ట్యాక్స్ కడతారు కానీ ఆ భూమి మాత్రం ఎవరిదో తెలియని స్థితి దాంతోనే సాంఘిక కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా మీన్స్ అంటే మర్డర్లు ఈ భూదంద కొరకు జరుగుతున్నాయి ఈ కబ్జా కొరకు జరుగుతున్న అంశాలు అన్నీ కూడా దాంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని స్టాఫ్ను కూడా పరిమితమైన స్టాఫ్ కాకుండా ఇంకా పెంచుకోవాలి ఇది ఈ టెక్స్ట్ ఈ రంగారెడ్డి జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఒక గ్రామ పంచాయతీ మీ పార్టీ ఎట్లా చూస్తుంది సమగ్ర భూ సర్వే ఇది కంప్లీట్ అవుతుందా వన్ ఇయర్లో సమగ్ర సమగ్రమైనటువంటి సర్వే జరపడాన్ని ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం ఆహ్వానించదగిన విషయమే ఈ సంవత్సరంలో పూట పూర్తి అవుతుందా రెండు సంవత్సరాల పది సంవత్సరాల ఇప్పుడు దయాకర్ చెప్పినట్టు అది చెప్పలేము మనం ఇక్కడ సిబ్బందిని కూడా పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ట్రైనింగ్ పొందినటువంటి రెవెన్యూ శాఖలు మరి చాలా తక్కువ మంది రిటైర్ అయిపోతూనే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఒకటన్నారు మొన్న నిరుద్యోగుల అవసరం అయితే పదిహేను వేల రూపాయలు నెలకి పదిహేను వేల మంది ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్వే డిపార్ట్మెంట్ లో ఇప్పటి కూడా చాలా మంది రిటైర్ అయిపోయారు అపాయింట్మెంట్ మనకు తెలుసు రెండో విషయం ఏంటంటే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక సెంటు భూమి కూడా అటు ఇటు కాకుండా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎకరాల కొద్దిగా అసలు తారుమారైనటువంటి సందర్భం ఎందుకంటే నిజాం ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇనాములు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దారాదత్తం చేసినట్టు కానీ ఎన్నో రకాలుగా జాగీర్ భూములు కానీ ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయి అవి అవన్నీ కూడా ఇవాళ ఎంతోమంది మరి కొన్నారు ఉట్టిగా కొంతమంది ఏమో కబ్జాలు ఉండొచ్చు కొంతమంది కొన్నారు ఆ కొన్నటువంటి విషయాలు ఇప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర సక్రమంగా రికార్డ్ అనేది లేదు అయితే ఈ రోజు వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు వచ్చిన తర్వాత పటేల్ పట్వారిని తీసేసిన తర్వాత కూడా మరి ఈ రోజు కూడా మరి ప్రభుత్వ భూమి ఇది ప్రైవేట్ భూమి ఎవరి భూమి ఎవరి పేరు ఉందంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కానీ సరైనటువంటి సమాధానం రాదు కానీ పాత పట్టువారి దగ్గరకు పోతున్నారు పాత పటేల్ దగ్గరకు పోతున్నారు పోతే
అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నేను అనేది ఏంటంటే ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో అయితే చాలా దుర్మార్గం హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి భూదందాలు హైదరాబాద్లో అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ అగ్రికల్చర్ హైదరాబాద్ పాతపట్నం అంతా అగ్రికల్చర్ రిలేటివ్ ఇవాళ ఆ భూములు బంగారం అయిపోయింది మీరు అదే ఆ రకంగా ఇప్పుడు మాదాపూర్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షెల్లింగ్ అప్పులు కానీ ఒకప్పుడు విలేజెస్ కానీ నేను అనేది ఏంటంటే సమగ్రమైనటువంటి ఈ సర్వే చేయడము ప్రభుత్వం ముందు రావడానికి మాత్రం అందరూ ఆహ్వానించదగింది కానీ దీన్ని ఎన్ని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారనేదే అనుమానంగా ఉంది సంవత్సరంలో పూర్తి అవుతుందని మాత్రం నాకు నమ్మకం లేదు ఏజెన్సీస్కి ఇస్తున్నారు మీరు అన్నట్టు నిరుద్యోగం అపాయింట్మెంట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు సర్వే చేస్తారు ఈ సర్వేలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తప్పు జరగదు ఎందుకంటే గతంలో కూడా టౌన్ సర్వే చేసారు సర్వే నెంబర్ ఉంది టౌన్ సర్వే అంటే సిటీలో చేసిన టౌన్ సర్వేతో ఎన్నో భూ ఆక్రమణాలు జరిగిపోయినాయి ఎవడు స్థానికంగా ఉంటే వాళ్ళు టౌన్ సర్వే డిక్లేర్ చేసి కానీ దాని పట్టాలు ఇంకొక ఇష్యూ ఉంది పట్టాదా వేరు ఈ రోజు వరకు కూడా తగు పోతలే కోర్టు కేసులే నడుస్తున్నాయి అందు గురించి నేను అనేది అంటే కేవలం వ్యవసాయ భూములే కాదు సర్వే చేయడం పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భూములను కూడా చేయాలి కదా టౌన్ సర్వేతో ఎన్నో వివాదాలు వస్తున్నాయి ఆ టౌన్ సర్వే వివాదాలను తొలగించడానికి సర్వే నెంబర్లు టౌన్ సర్వే నెంబర్లు దగ్గర కలిపిన పరిస్థితులు కేవలం ఎవరికి తెలుస్తుంది పాత పటేల్ పట్వారీలకే తెలుస్తుంది కాబట్టి సమగ్రంగా చేయడము దాన్ని మనము ఆలోచించాలి ప్రభుత్వంకు చిత్తశుద్ధి ఉండాలి నేను అనేది ఏదో చెప్పి నేను సంవత్సరం లోపల చేస్తానని కాలయాపం చేసుకుంటా పుణ్యకాలం వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కొనడా పేర్లో వచ్చేసేస్తుంది కాబట్టి దీని పట్ల శ్రద్ధ తీసుకుంటే సాధ్యమైతుంది కాదనే సమస్య కాదు చిత్తశుద్ధి ఉండాలి ఇంకొక ఇష్యూ వచ్చింది విఆర్ఏ విఆర్ఓలను రెవెన్యూ వ్యవస్థ నుంచి పూర్తిగా తీసేసి వాళ్ళని వ్యవసాయ శాఖలో విలీనం చేస్తామంటారు అంటే ఆ యోచన ఉంది అని అదే అది ఫీజుబుల్ అంటే కరెక్ట్ అయినా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు అది గ్రామీణ స్థాయి మన గ్రామ సచివాలయం అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం గ్రామ సచివాలయంలో వ్యవసాయ అధికారి ఒక రకంగా ఉంటాడు రెవెన్యూ అధికారి ఒక రకంగా ఉంటాడు ఇంకో పంచాయతీరాజ్ అధికారి ఇంకో రకంగా ఉంటాడు దీంతో నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను కరువు వచ్చిందని చెప్పేసి కరువు సహాయం అందేయడం కోసం రాసుకురమ్మని చెప్పేస్తే అగ్రికల్చర్ రాసుకొస్తే ఆ ఊళ్ళో వంద ఎకరాల భూమి వెళ్తే రెవెన్యూ రాస్తే ఎనభై ఎకరాలు లేకపోతే నూట యాభై ఎకరాలు వెళ్ళింది వీళ్ళిద్దరి మధ్యనే వేరియేషన్ ఉంటుంది అందుకని వీళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించాలి సరే వాళ్ళ ప్రమోషన్లు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రకరకాల అంశాలు ఉద్యోగులు కాబట్టి వస్తాయి దాని కూడా అది పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది దాని లూత్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం కేసీఆర్ గారు ఆలోచన కూడా చేయాలి కానీ ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రైతు భూములకు సంబంధించి మా బాలన తెలిసి ఉండాలి అంతకుముందు వేరే రకమైన పాస్ బుక్లు ఇంత పెద్ద పాస్ పుస్తకాలు వచ్చేది ఆ పాస్ పుస్తకాలు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన మీకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు యాభై ఆరు కాసరా నగలు దాని తర్వాత ఒక పాస్ పుస్తకాలు వచ్చేసి పాస్ పుస్తకాలకు సంబంధించి రైతుకు కిస్తు కడితే ఆ శిస్తు ఎంత కడుతున్నాడని చెప్పేసి శిస్తు బుక్ వచ్చేది ఇవన్నిటిని గ్రాడ్యువల్గా మారుకుంటూ వచ్చినాక రే ఇప్పుడు యాజ్ ఏ అడ్వకేట్గా నేను చెప్పగలను లీగల్ లిటిగేషన్ పాస్ బుక్లు పట్టేదారు పాస్ పుస్తకాలు టైటిల్ నీళ్ళు ఇచ్చినాక మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లీగల్ లిటిగేషన్ తగ్గిపోయింది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఫిజికల్ గా వెరిఫికేషన్ చేసి చేసినారు కాబట్టి ఇంకా చాలా ఇంకా మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది నేను చెప్తున్నా కదా అయితే ఇదంతా కర్బు కావాలంటే ఇది ఒకటే పరిష్కార మార్గం వ్యవసాయాధికారులు కానీ గ్రామ స్థాయిలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఉద్యోగి ఒక సచివాలయం లాగా ఏర్పడి కలెక్టివ్ గా ఒక గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేసుకుని ఎవరి భూములు ఎంత స్వాధీనంలో ఉంది నేను ఫెన్సింగ్ చేసిన నా భూమికి నా భూమిలో ఇంకో వేరే వాడు వచ్చేసి ఇప్పుడు కబ్ నాకు ఉందనంటే నేను ఏం చేసేది అందరు చేయకపోతే ఫెన్సింగ్ మరి ఇప్పుడు వాడు ఎప్పటి నుంచో సేద్యం చేసుకుంటూ వాళ్ళ తాత రకాల నుంచి ఈరోజు వాడు సేద్యంలో ఉంది కాదని అనలేం కదా అందుకని ఇది సాధ్యమవుతుంది కాకపోతే అది ఉద్యోగులలో చిత్తశుద్ధి ఉండాలి నాయకత్వాలు గ్రామ గ్రామ పార్టీలు గ్రామంలో ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సమన్వయంతో వ్యవహరించాలి అయితే తప్పకుండా సాధ్యపడుతుంది ఇదే విషయాన్ని మనం ఇంకో విషయం దీంట్లో గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే భూ సేకరణ జరుగుతుందండి వందల ఎకరాలకు నేను డబ్బులు ఇచ్చేయాల్సిన అవసరం బాధ్యత ఉంది నేను ఇస్తున్నాను గవర్నమెంట్గా ఇచ్చేటప్పుడు డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్స్ భూ డబ్బులన్నిటి పక్కకు పెడుతున్నారు ఆర్డీఓ దగ్గర పెడుతున్నారు రేపు ఎకరాకు నాలుగు వేలు ఇచ్చే దగ్గర ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారు చేసేది సరి అయినటువంటి పని ఎవరి స్వాధీనంలో ఉంది పట్టా ఉన్నా లేకపోయినా ఇంకెవడైనా డిస్ప్యూట్
లేదు డిస్ప్యూట్ చేసింది అనుకోండి ఓ పది ఎకరాలు ఉంది దానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా కరువు సహాయం ఇచ్చేటువంటి భూములకు నాది నాది అని కొట్లాడే దగ్గర మనం ఇస్తలేము అందుకని వీటన్నిటిని క్షేత్రస్థాయిలో సరిచేయాలంటే ఇది ఒక మంచి ఆలోచన సరే ఇది ఇంప్లిమెంట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది రెండు ఇప్పుడు ఒకటి లేదు ఇదేమో భూ సర్వే రెండు కలిపి ఉన్నాయి దీంట సమస్య అది ఒకటి ఎందుకు అంటున్నంటే ఈ విఆర్ఓ విఐఏలను వ్యవసాయ శాఖకు బదలాయించొద్దు అది తప్పు ఎందుకంటే స్థానిక సంస్థల్ని బలోపేతం చేయాలని మనం రాజ్యాంగ సవరణ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ తెచ్చుకున్నాం గ్రామ స్వరాజ్యం అనేది మన అల్టిమేట్ లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు యూనిట్ గ్రామంగా డెవలప్ అవ్వడం అనేది చాలా క్షేత్రస్థాయి నుంచి బలోపేతమైన ఆర్థిక నిర్మాణం జరుగుతుందని ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇది తయారు చేసిన అంతకుముందు గాంధీ గారు స్ఫూర్తి తీసుకున్నాం మీరు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ మొత్తం కూడా గ్రామ గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చే వాటిని కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మిస్యూజ్ చేస్తున్నది అసలు గ్రామ సర్పంచ్ ఎందుకు ఎంపీటీసీ ఎందుకు జెడ్పీటీసీ ఈ వ్యవస్థను కొలాబ్స్ చేయాలని దీంతో ఒక రాజకీయ కుట్ర కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు మైనారిటీలకు మహిళలకు రిజర్వేషన్స్ ఉండే వ్యవస్థ ఇది దీన్ని కూల్చాలనుకోవడం మాత్రం అది తప్పు అంటే గ్రామ సచివాలయాన్నే ఛిద్రం చేసే వ్యవస్థ ఇది ఈ గ్రామ సచివాలయానికి విఆర్ఓ విఏఓలు ఆథెంటిక్ గవర్నమెంట్ బాడీ అది ఎవరు సర్పంచ్ ఉంటాడు ఎంపీటీసీ ఉంటాడు వార్డ్ మెంబర్లు ఉంటారు ఇదేమో రాజకీయ పరమైన అంశం కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా వీళ్ళని బదలాయించడం అగ్రికల్చర్కి బదలాయించడం అనేది ఏఓలు చేస్తారు లేకపోతే అసిస్టెంట్ ఏఓస్ ఉంటారు మనకు హార్టికల్చర్ ఏఓస్ ఉంటారు తర్వాత మిగతా ఏది వ్యవసాయ సంబంధిత అధికారులు మొత్తం కూడా మనం ఇంకెక్కువ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి అవసరం అయితే మండలానికి ముగ్గురు ఏవోలు రెవెన్యూ శాఖలో ఉన్నంత స్టాఫ్ వ్యవసాయ శాఖ లేరు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని తీసి అటు పెట్టేది ఏంటి ఇది సమస్య రెండవది అది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఇప్పటికే అవినీతి పెరుగుతున్నది ఇట్లా ఉంటేనే ఏది ఆది ఈయన పని ఈయన ఆయన పని చేసుడు ఎంఆర్ఓలు ఈయన డిప్యూటేషన్ మీద ఇంకా ఇక్కడ వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు అక్కడ ఆర్డీఓలు రెండింటికి ఆర్డీఓలను కలెక్టర్లు చేసుకుని అంతా కూడా ఇంకా ఛిద్రమై ఉన్నది మొత్తం కూడా ఈ జిల్లాల తర్వాత ఏంటి వ్యవస్థ మొత్తం కూడా కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో సర్వే తెస్తున్నారు సరే తేని కానీ రిక్రూట్మెంట్స్ అనేవి మీరు కొత్తగా చేసుకుంటే అగ్రికల్చర్ అదే వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులను పెంచుకోవాలి తప్పితే మీరు వీటిలను వాటికి బదలాయించి చేస్తే ప్రభుత్వానికి చాలా సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఆర్ఓఆర్ సిస్టంలో కానీ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టంలో కానీ రైతులు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు స్టాఫ్ లేక అంటే స్టాఫ్ లేదు కాబట్టి అటు బదలాయించాలనుకోవడమా లేదంటే వీళ్ళని అసలే ఈ వ్యవస్థనే ఎత్తేయాలనే ఎత్తుగడన ఇవి రెండు కూడా తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో బ్రీఫ్గా క్లారిఫై చేస్తారా నర్సింహయ్య గారు ఇప్పుడు స్టాఫ్ లేకనా లేకపోతే దయాకర్ చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి డిస్ప్యూట్స్ను మనం దీంట్లో లాగకుండా ఒక అంశాన్ని గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంది ఆ విషయం అంటే సపోజ్ విఆర్ఓ లేకపోతే విఆర్ఏ ఇంతకుముందు ఉన్న సేక్ సింధు ఇంతకుముందు ఉన్న పట్టువారి రూపం మారి ఇట్లు వచ్చేసింది నేనేం కాదంటలేను వీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులలో భూముల లెక్కలు తీసేటప్పుడు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు సపరేట్గా వీళ్ళు సపరేట్ కాకుండా ఒక వారం రోజులు టైం పెట్టుకొని ఆ గ్రామానికి సంబంధించిన గ్రామ సభలాగా పూర్తి స్థాయిలో చేసి అది కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఇయ్యడం వల్ల నష్టం లేదు కలవాల్సిన అవసరం లేదు కలిసి అవుతుంది లెక్క కాదు గ్రామీణ ప్రాంతము అభివృద్ధి చేద్దాలి గ్రామ పంచాయతీని మనం ఏ రకంగా అయితే సచివాలయంగా ఆలోచన ఉన్నదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను సక్రమంగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి విఆర్ఓలు కానీ లేకపోతే విఆర్ఏ కానీ అంటే విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ విషయంలో కానీ లేకపోతే సర్వే చేసే వాళ్ళు కానీ రెవెన్యూ ఇది రెవెన్యూకి సంబంధం ఉంటేనే బాగుంటుంది అగ్రికల్చర్కి ఎందుకు తీసుకోవాలి అగ్రికల్చర్ చేయవలసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళు చేసే పనులే అవకతవకలు ఉన్నాయి చాలా మంది గ్రామ రైతు సమాఖ్య ద్వారా మొత్తం గ్రామ సమాఖ్య ద్వారా జరుగుతాయి కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంటే ఉండాలి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది లేకపోతే వాటర్ వర్క్స్ వాటర్ వర్క్స్ ఉంటుంది అదే రకంగా ఈ రెవెన్యూ రెవెన్యూకి సంబంధమే ఉండాలి అగ్రికల్చర్కి ఎందుకు మిలాక చేస్తున్నారు కల్పవలసినటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అవసరం లేదు వివాదాలు పెరుగుతాయి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా గ్రామ పంచాయతీ కిందనే వస్తారు కానీ మార్చినంత మాత్రాన అగ్రికల్చర్లో డిప్యూటేషన్ పోయినంత మాత్రాన జరిగేది ఏమి లేదు ఒరిగేది ఏమి లేదు వీళ్ళు ఏదో కొత్త ధనం మేము చెప్పి పెడుతున్నాం అంటే ఎన్టీ రామారావు వచ్చి పటేల్ పట్టువారిని తీసేసిండు వ్యారోలను తీసుకొచ్చిండు అనే పద్ధతిలో మరి అలా 
కేసీఆర్ గారు ఆలోచిస్తున్నారో ఏమో ఈ పద్ధతి మంచిది అంటే రాజు వచ్చే మొదలు పెట్టినా పద్ధతి ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు ఉన్న వ్యవస్థను పటిష్టంగా ప్రజలకు దగ్గర కావాలి రైతాంగానికి దగ్గర కావాలి సరే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు సర్వే చేసినట్టే అగ్రికల్చర్ పంటల భూములను సర్వే చేస్తారు కానీ మిగతా భూములు మొత్తం లెక్క లేటు చూపెడతారు ఇప్పుడు రెవెన్యూ సర్వే సర్వే సంబంధం వచ్చిన దానికి తేడా జరిగింది అంటే లేకపోతే బీడు భూములు ఉన్నాయి లేకపోతే మాగాని భూములు ఉన్నాయి లేకపోతే పంట పండించిన భూములు ఉన్నాయి ఏ లేకపోతే సాగుబాటు చేయలేనటువంటి భూములు ఉన్నాయి ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి గోరఖ్పూర్ లో గోర కలి జరిగింది దాదాపు అరవై మూడు మంది చిన్నారులు రెండు రోజుల్లో చనిపోయారు మెదడువాపు వ్యాధితో చికిత్స పొందుతున్న వీళ్ళందరూ కూడా ఆక్సిజన్ సరఫరా నిలిపివేయడంతో వీళ్ళంతా కూడా చనిపోయిన పరిస్థితి ఇంకా చాలామంది ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారు దీనిపై చర్చిద్దాం బద్దంబాల్ రెడ్డి గారు అంటే యోగి ఆదిత్యనాథ్ గవర్నమెంట్ వచ్చి దాదాపు మూడు నెలలు అయింది బట్ లా అండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి అట్లే ఉంది ఈ మెదడు వాపు ప్రతి సంవత్సరం చనిపోతున్నారు ఇంకా ఇప్పుడు ఆయన సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది గోరఖ్పూర్ అక్కడ కూడా ఇలానే జరిగింది ఇప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చింది మనకు వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు సీజన్ చేంజ్ కాగానే కొన్ని రోగాలు వస్తుంటాయి అంటు వ్యాధులు కాగా అయితే మెదడుబాపు వచ్చినటువంటి వార్డులోనే దగ్గర లేచినటువంటి దగ్గర అక్కడ నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు మంది మెదడుబాపుతో ఉంటే నూట పదిహేడు మంది చనిపోయారు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ కోలుకోనాలి ఎందుకు కోలుకునే లేదంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ సప్లై చేయాలను వాళ్ళు చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది ఎందుకు ఏర్పడ్డది అంటే డబ్బులకు మాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మొదటి బిల్లు పేమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను చేయమన్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గం ఇది చాలా మనవత్తం ముప్పై మంది చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అరవై మూడు మంది చిన్నారుల ప్రాణాలను ఎవరైతే తీసినారు అంటే ప్రాణాలు కూలిపోయినారు నిజంగా వాళ్ళు మానవత్వం లేకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది ఇమీడియట్గా గవర్నమెంట్ స్పందించింది అందులో ఎవరైతే సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఆక్సిజన్ ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ స్పందించిందా స్పందించినట్టు స్పందించింది ఇమీడియట్గా స్పందించింది లేకపోతే చాలా గోరఖల్లి జరిగేది ఇంకా గోరఖ్పూర్లో ఇంకా ఎక్కువ జరిగేది గవర్నమెంట్ స్పందించింది ప్రధానమంత్రి స్పందించిండు ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వచ్చింది కానీ మీరు అన్నట్టు మరి ఆదిత్యనాథ్ రాగానే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే సీజన్ వర్షాకాలం వచ్చింది అసలు వచ్చిన పరిస్థితి తీసుకునే సమయం ఎక్కడ ఉంది ఆయనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది చేపడతారు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా జరిగిపోతుంది రాగానే ఒక రోజున అలవద్దు చిరాకేం కాదు మరి చెప్పంగానే అయిపోతుంది అనేది కానీ ఇమీడియట్గా మెల్లగా మెల్లగా జరుగుతుంది చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చూస్తున్నాం సరి అయినటువంటి సేవలు అందించరు మందులు ఇవ్వరు లేకపోతే చికిత్స చేయరు లేకపోతే ఆపరేషన్ చేయరు లేకపోతే డబ్బులు ఇస్తే కానీ ఏ పని జరగదు ఇటువంటి వ్యవస్థ ఉన్నది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అక్కడనేమో దుర్మార్గం ఏంటంటే ప్రభుత్వమే సప్లై చేసే ఆక్సిజన్ కు డబ్బులు కట్టలేదంటే ఇది చాలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా లోపం అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద మనం చర్య తీసుకోవాలి ఇది ఎందుకు కట్టలేదు అది గవర్నమెంట్ అవుతుంది కదా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో గవర్నమెంట్ సిలిండర్ సిస్టమ్ లో ఇది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అయినా రామ్దేవ్ బాబా పేరు మీద ఏదో ఒక వ్యక్తి పెట్టుకుంటారు గ్రామ ఏదో దాస్ అంటే ఈ రకంగా మరి చేసేదానికి ఎవరు కారకులు అనేది మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి చేయొద్దని నేను అంటే విచారణ జరపాలి దాని మీద సమగ్రమైనటువంటి విచారణ జరిపించండి మాకు అభ్యంతరం గ్యాస్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఎందుకు పంపలేదు అనే దాని మీద పట్టాలి రెండోది ఏంటంటే ఈ మానవత్వము వాళ్ళు కోల్పోయి అంటే మానవ సేవ మాధవ సేవగా హాస్పిటల్ను మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అదే లే ఇవాళ కాకుండా రేపిస్తారు ఇప్పుడు సామాన్యంగా గవర్నమెంట్ పనులు చేయించుకుంటుందండి కాంట్రాక్టర్స్ వాళ్ళకి బిల్స్ కూడా ఎప్పుడు ఇస్తారు ఆరు నెలలు ఏడాది మరి మార్చి బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత ఇచ్చే పరిస్థితి కానీ హాస్పిటల్లో ఈ దుర్మార్గం కదా వాడు నిలిపేయడం ఎవడు ఇచ్చిండమ నాకు డబ్బులు వసూలు చేసుకో కోర్టు ద్వారా ఓ లేకపోతే ప్రభుత్వం ద్వారా రిప్రజెంటేషన్ చేయి ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి డబ్బులు ఇవ్వని దానికి కానీ ఆపే పరిస్థితి లేదు ఆపినందుకు మాత్రం వాని మీద కఠిన చర్య తీసుకోవాలి ఇది గవర్నమెంట్ ఇలాంటివి ఇక ముందు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త తీసుకోవాలనేది అందరి యొక్క అభిప్రాయం రక్షించాలి గారు అంటారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ వస్తే ఆయన దగ్గర ఏం మతదండం లేదు వెంటనే పరిస్థితులు మారవంటున్నారు నైతిక బాధ్యత అనేది డోల్ డ్రమ్స్లో పడింది ఇప్పుడు నైతిక బాధ్యత ఎవరు వహించాలన్న దగ్గర కూడా స్పష్టత లేదు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి పటేలా లేకపోతే ఎవరు అనేది ఇంకోటి భరత్ గారు అంతకుముందు ఎంపీ కూడా తనే దాదాపు ఒక ఐదారు టర్మ్స్ నుంచి ఆయన ఎంపీ కూడా 
ఇప్పుడు మీరట్ కాంచి మీరు బాగా తిరిగిన ప్రాంతం కదా నార్త్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ చాలా టిపికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అసలు మిషన్ పబ్లిక్ హెల్త్ అనే మిషన్ అక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాదనలేము కానీ ఇది సిరీస్గా జరుగుతున్నాయి ఈరోజు ఒక్కసారి యాభై అరవై మంది చనిపోయిన ఇన్సిడెంట్ కూడా కాదు ఈస్టర్న్ యూపీలో చాలా సంవత్సరాలుగా ఉంది చాలా సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కూడా ఈ సీజన్లో కూడా ఇది సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ ఇది వన్ థింగ్ ఏంటంటే యోగి ఆదిత్యనాథ్ రావడం వల్ల ఏదో మొత్తం సమాజమే మారుతుంది అని ఆలోచనలో ఉండడం భ్రమలో ఉండడం మనది తప్పు కానీ వాస్తవానికి అక్కడ మిషనరీస్ మీన్స్ అంటే ఈ గవర్నమెంట్ మిషనరీస్ పనిచేయడంలో వైఫల్యం అయితే కొట్టొచ్చినట్టు కాదు అఖిలేష్ అప్పుడు కూడా జరిగింది ఇది ఏదో యోగి ఆదిత్యనాథ్ వచ్చినప్పుడే కాదు ఆ ప్రాంతం పూర్తిగా జార్ఖండ్ నుంచి ఇటు వస్తున్న ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక వాళ్ళు న్యాచురల్గా ట్రైబల్స్ గారు కానీ ట్రైబల్ లైఫ్ కంటే మించిన ఒక వాతావరణం అక్కడ ఉంటుంది మీరటి నుంచి మనం మొన్న ఎలక్షన్స్ పోయినప్పుడు ఆ దేవు బంధు దే ఆ ఏరియా అంతా కూడా అంటే జ్వరం వస్తే చనిపోవడం అయినా అంటే అసలు మనకాడ కూడా స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది మెదడు వ్యాపవాదులు వచ్చినాయి గవర్నమెంట్ కొంత ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు కంపల్సరీ ప్రిస్టేజెస్ ఇష్యూగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మా మా పార్టీ వాళ్ళు అయితే మనీష్ తివారి గారు అయితే పూర్తిగా తను రాజీనామా చేయాలని నైతిక బాధ్యత వహించని డిమాండ్ కూడా చేసిన పరిస్థితి ఉంది అంటేనే పిల్లలు వాళ్ళని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని సరే మిగతా అంశాల్లో రాజకీయ అంశాల్లో విమర్శలు ఎట్ట చేసినప్పుడు కూడా ఈ ఈ సీరియస్నెస్ను పెంచుకోకపోతే భాజపాకి ఇప్పుడు తను ఆదిత్యనాథ్ ఫామ్స్ చూసినాం కదా మనం చాలా మంచి ఆవులను పెంచుకుంటాడు ఆయన చిన్న చిన్న ఆవులను పెంచి సమాజానికి ఇస్తుంటాడు ఎక్కడెక్కడ కొంచెం ఉంటాడు మన పిల్లల్ని కూడా అట్లా చూసుకోవాల్సిందే ఆయనకు బాధ్యత ఉన్నది చాలా ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఆయనకు యోగి ఆదిత్యనాథ్కి సంబంధించి ఎక్కడ ప్లేస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే అక్కడే గోశాలను పెంచి గో గో రక్షణ చేసి ఒక సంరక్షణ చేసి ఒక మాత్రమైన కాదు ఎంపీగా ఉన్నా తను హైందవ ధర్మాలని తీసుకుని ఒక సెన్సిటివిటీ సున్నితత్వం ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఈ అంశాల పట్ల సీరియస్గా స్పందించకపోతే తనకే మచ్చ అంటే యోగి ఆదిత్యనాథ్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పొలిటికల్ ఇంటర్వెన్షన్ కంటే కూడా పొలిటికల్గా వచ్చే మార్పుల కంటే కూడా తన వ్యవహార శైలి మీదనే చర్చ జరుగుతుంది మొన్న దళితులను ముట్టుకోవద్దని చెప్పి ఆఫీసర్లు పట్టుకున్నది అది రోమర రోమరాది అంత పక్కన పెడదాం బట్ అంత కాన్సన్ట్రేట్ జరుగుతున్నప్పుడు వ్యవస్థ కూడా చాలా పెద్ద వ్యవస్థ అక్కడ దాదాపు ముప్పై ఐదు పైచిలకు మంత్రులు ఉన్నారు ఈయన కూడా ఈ పటేల్ కూడా మంచి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్ఛార్జ్ చేసిన వ్యక్తి అంటే దీంట్లో అధికార వ్యవస్థను మాత్రమే మనం బాధ్యులను చేసి రాజకీయ వ్యవస్థ పక్కన తప్పుకోవడం కూడా బాధ్యతగా ఉండదు నేను అనుకుంటున్నా ఇది రిపీట్ అయితే మాత్రం ఈ ప్రతిసారి ఇది మనం చెప్పుకుంటాం ఇట్లా ఊరికనే టీవీలలో మాట్లాడుకుంటప్పుడు చాలా మంచిగా అరే ఇట్లా జరగొద్దు కదా అని వారు అంటారు మేము అంటాం చనిపోయిన దాన్ని ఎవరు కూడా స్వాగతించాం కదా కానీ ఇది ఘోరకాలి అది గోరఖ్పూర్లో జరిగింది చాలా పెద్ద ఘోరకాలి అది కనుసు కొనసాగించడం మాత్రం అది మన తప్పిదంగా కూడా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నోముల నర్సింహ గారు సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా ఈ వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఇట్లా ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది అయినా గవర్నమెంట్లు చర్యలు తీసుకోకపోవడానికి ఎట్లా చూడాలి మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి రెండు అంశాలుగా చూడాలా దానికంటే ముందు ఒక్క మాట నేను క్లారిటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంతకుముందు రెవెన్యూ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి వాళ్ళ వ్యవస్థను కలపడం కాదు కలపడం అనేది ఒక గొప్ప చర్య అది సాహస పితమైన చర్య జరగాల కానీ వీళ్ళు కలిసి పని చేయకపోతే ఆ గ్రామంలో ఒక వారం రోజులు పది రోజులు నెల రోజులు పని చేయకపోతే రేపు రైతుకు వచ్చేటువంటి లబ్ధి రాకుండా పోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతిపక్షాలు కానీ అన్ని పక్షాలు రెండోది ఏంటంటే మీ దగ్గరికి అదే వస్తున్నా చాలా సీనియర్ మా బాలన్న చాలా సీనియర్ రైతులే కాపాడాలి ప్రజల కాపాడాలి ప్రజల బాధ్యత అరవై మూడు మంది అరవై మూడు మంది చిన్నారులు చనిపోతే అదేదో వానికి తెలుసు వీనికి తెలుసు నాకు తెలియదు అని అనుకుంటే ప్రభుత్వం అనేది కొనసాగే ప్రక్రియ ఒక డ్రైవర్ దిగిండి ఇంకో డ్రైవర్ ఎక్కినాడు ఆ డ్రైవర్ బాధ్యత ఏంది క్లచ్ ఎట్టు ఉంది బ్రేక్ ఎట్టు ఉంది చూసుకోడా చూసుకుంటే ఏమంటాం మంచి డ్రైవర్ అంటాం అది ఆ ఇంజన్ ఆయిల్ చూడకుండా వాటర్ చూడకుండా అసలు ఇంజన్ పరిస్థితే పరిష్కరణ ఏమంటాం అందుకనే యోగి చాలా గొప్పవాడు బాబ్రీ మసీద్ లాంటి లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉత్తరప్రదేశ్ చేసిన దాంట్లో చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో చిన్నారులు ఇప్పుడు మా సోదరుడు చెప్తున్నాడు ఆవు చూడాల పెంచి ఆవులు ఇవ్వాలి చాలా మంచిది ఆవుల సంతతి మంచిది ఆవు మూత్రం మంచిది
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి చిన్నారి పిల్లలు చనిపోవడం అంటే అంతకంటే దుర్మార్గమైన కలిగికే ఉంటుంది అందుకని ఇదేదో మామూలు విషయంగా చూడడం కాదు నిర్లక్ష్యం అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏలే వారి నిర్లక్ష్యం డ్రైవర్ మంచిగా ఉంటే లోపల కూర్చున్న ప్యాసింజర్స్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంటారు డ్రైవర్ ఏం మంచిగా లేకపోతే ప్యాసింజర్స్ ఎట్టు ఉంటారు అందుకని ఇది సరి అయింది కాదు ఇప్పటికైనా ఒక పేదవాడు ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు వాడికి వస్తున్న ఆదాయంలో సగానికి పైన వైద్యానికి ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి దుర్మార్గమైన స్థితి ఉంది దీన్ని ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత మోడీ గారికి లేదా స్విస్ బ్యాంకులనే తెచ్చి మా బ్యాంకులు వేస్తామంటారు మా ఖాతాలు వేస్తామంటారు ఇది ఆలోచించలేదా అందుకని ఇవన్నీ ఆలోచించకపోవడం అనేది అత్యంత బాధాకరమైన ఒకటి పబ్లిక్ హెల్త్ నేషనల్ వైడ్గా కూడా సరే ప్రభుత్వాలు ఎన్డీఏ యూపీఏ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సామాన్యునికి వైద్యం విద్య పూర్తిగా దూరం అవుతున్న క్రమంలో ఇది ఇప్పుడు సాక్షి మహారాజు కూడా అంటున్నాడు అక్కడ ఏంటి సిలిండర్లు లేకపోతే నిలిపివేతే కారణం అని అంటే మనము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కు ఎంతైనా డంప్ చేయడానికి సిలిండర్స్ ఇవ్వడానికి ఏదైనా సరే ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీతో ఇవ్వాల్సిన లేకపోతే అందించాల్సిన అన్నీ కూడా పూర్తిగా ఇవ్వగలుగుతున్నాం కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నట్టుగా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో మనం అకామిడేషన్ చేయగలిగితే పబ్లిక్ హెల్త్ రికవర్ అయితే దాని మీద వెచ్చిస్తున్నది మోర్ దాన్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి వాటి మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఫైనల్ కామెంట్ టెన్ సెకండ్ ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ విషయంలో ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి కొరత లేకుండా అందించాలి ఈ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు నడిపించినప్పటికీ కూడా నేను అనేది ఏంటంటే సిలిండర్స్ సకాలంలో ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే మానవత్వం కోల్పోయింది అతను ఆ యొక్క ఏజెన్సీని మాత్రం బాధ్యత అంటే బాధ్యత వహించాలి అతను నేను నేను స్వయంగా చెప్తున్నా ఇప్పుడు బిల్ పేమెంట్ అనేది లేట్ కావచ్చు లేట్ అయినంత మాత్రం సిలిండర్ ఎందుకు బంద్ చేసిండండి అంటే మా పిల్లల యొక్క ప్రాణాలు ఎందుకు కోల్పోవడానికి వీడు కారకుడైండు అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సిలిండర్ పంపిస్తూనే ఉండాలి హాస్పిటల్స్కు ఎప్పుడు కూడా నీళ్ళు విషయం అండి నీళ్ళ విషయం కానీ లేకపోతే ఇప్పుడున్న ఆక్సిజన్ విషయంలో కానీ అంటే వాళ్ళకు అందకపోతే బతకగలుగుతారా ఉండ ఉండగలుగుతారా చెప్పండి ఆక్సిజన్ లేదు ఉంటామా మనమైనా ఉంటామా చెప్పండి అది మూర్ఖత్వం గోరఖ్పూర్ లాంటి ఘటనలు మళ్ళీ జరగకుండా ప్రభుత్వాలు అయితే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం అనేది నిరంతర ప్రక్రియ ఎవరు వచ్చినా సరే ఎవరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నా సరే ఇటువంటి ఘోర ఘటనలు అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది స్టేట్ యూన్ టు వీ సిక్స్